Dear students, cost accounting in the material class like a good welcome to you know. In the number particular the absorption of overhead the end on them. Open the methods of absorption. Good other calculation. Either e methods of absorption. Le. One render method will the calculation number body game. At the class in the machine or rate a country in the other. Again, another other matter of the better calculation. Not the class will body game. Put it in Mumbai the cost accounting in the class will come in. Corporate regulations in the class will come in. E video da I button open the description end of screen and the Mr. Diga. Code the subject of the class will not be channel left in my room. Paramah the class will not be friends in the share with the open the video marka the port and the like here and the triangle comment box will be near the corica open the channel subscribe to the channel and the subscribe to the video upload to the next video and 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 the next Absorption of overhead is the meaning of the meaning. Overhead absorption means charging of overhead of a particular cost center. Production department. Cost center is the production department. Overhead. Overhead is the total overhead. To its different cost units. Our cost center is the different cost units. We charge in the divided code of the overhead absorption. We have a cost unit in the production center. We have a cost unit in the product, a particular job. We have a cost unit in the production department. We have a cost center in the total overhead. We have a cost unit in the total overhead. We have a overhead absorption. We have a overhead absorption by means of overhead absorption rates. If you have a particular rate, you can see that rate is the cost of unit. Now, we have to charge the overhead absorption in the meaning of the meaning of the overhead absorption. The name of the absorption of the overhead is the recovery of the overhead and the application of the overhead. The application of the overhead is the overhead absorption. If we do the absorption of the overhead rate, we can see the overhead rate. Absorption is done by means of overhead rate. Now, the term overhead rate refers to the overhead rate. It refers to the rate at which the overhead is to be charged to different cost units. That is, the overhead is how much rate is to be charged. A particular amount is to be charged. We have to be charged by the cost unit. We have to be charged by the cost unit. Total overhead, our cost unit like a number charge in the country. But either rate to which one are no, Amada overhead, Kandabadikia, Adinian number, overhead rate and not the Shigia. For the Maka, Adamata Panda put a problem, a little different methods like a particular number of codes rather clear ragum. Even the Maka particular and material carry mana, absorption of overhead, upper the name, apportionment of overhead, mother, the miller difference for the Maka on the participant. Apportionment of overhead itu, kita kaji negara asal kita pelajari sana le. Ini perlu kita pelajari kita absorption of overhead mana. Apa yang dah ada itu dalam kita bintang semua dalam kita kira table dalam pelajari. Apportionment itu absorption. Nah, kalau apportionment itu orang yang boleh itu setiap alok ala allotment of proportion of cost itu cost sendiri. Perlu cost sendiri kalau lek. Ada itu production department ni lek. I overhead ini allocate itu kita kena ni allocate ini ni ada nama kita portion mana yang berada. Service department ada cost terlupa deh, nama kita production department lekang, ada cost center lekang, nama kita allocate itu kita tu le, ada portion mana yang berada. Ini absorption yang berada ni allo, ibu dah cost center lekang, ada production department lekang, portion jadi kita overhead. Ini cost center ni kita lola cost unit ni lekang, ada ni allocate ini ni ada nama kita absorption tu berada. Apportionment itu orang ni alam, itu starts before absorption. Apa ada ni orang kena dengar apportionment ni alam le. Apportionment ni lorang kita na production department ni total lawar kita ni ana cost unit lek absorption lorang ni, nama lorang allocate ni tu. Apa ada ni orang kena dengar absorption ni orang ni alam, adu orang ni alam ni tu. Itu starts before absorption. Adalah apportionment ni ana, adim absorption mumpun ni alam. Ini absorption ni orang ni alam, itu starts after apportionment. Apportionment ni selesai semua absorption ni alam. Then suitable for equitable basis are used. Suitable or equitable basis are used. That is the apportionment. That is the basis. 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 That is the 
ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അപ്സോർഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഒരു ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അപ്സോർഷൻമെൻറ്റും അപ്സോർഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അപ്സോർഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് നമ്മൾ ഓവർഹെഡിൽ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് അതിൻ്റെ അപ്സോർഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക അപ്പോൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അപ്സോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡിൻ്റെ അപ്സോർഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഇത് ഫോളോയിങ് ആർ ദി വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അപ്സോർഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഒന്നാമത്തത് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് അണ്ടർ ദീസ് മെത്തേഡ് ഓവർഹെഡ്സ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇവിടെ ഓവർഹെഡിൻ്റെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഇത് ഓവർഹെഡ് അബ്സോർഷൻ റേറ്റ് അതായത് ഈ ഓവർഹെഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിന് എത്ര ഓവർഹെഡ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ദ ടോട്ടൽ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഓഫ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡിനെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് പെർ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അബ്സോർഷൻ മെതേഡ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത മെതേഡ് നോക്കാം പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് മെതേഡ് ആണ് ഇൻ ദിസ് മെതേഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഓഫ് ദി ബേസ് ഓഫ് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് അപ്പോൾ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡിൻ്റെ അബ്സോർഷന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണോ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്നത് അത് ടോട്ടൽ ഓവർഹെഡ് ആണ് അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഹെഡിങ് ഓരോ മെതേഡിൻ്റെ ഹെഡിങ് സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഓവർഹെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് കിട്ടും ഈ മെതേഡിൽ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ടോട്ടൽ ഓവർഹെഡിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് അല്ലേ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്നാണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെയും ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അതായത് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലേ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഓർ വേജ് മെതേഡാണ് അടുത്തത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഓർ വേജ് മെതേഡ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് ആണ് അല്ലേ പണ്ടർ ദീസ് മെതേഡ് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ആർ ടേക്കൺ ഇൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് അബ്സോർഷൻ റേറ്റ് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്തായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓവർഹെഡ്സ് ആർ ചാർജ് ഓഫ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ഡയറക്റ്റ് വേജ് ഓഫ് ഇൻഗേഡ് ഓൺ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർ ജോബ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് വേജസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓവർഹെഡ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓവർഹെഡ് അബ്സോർഷൻ റേറ്റ് അതായത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഓവർഹെഡ് അബ്സോർഷൻ റേറ്റ് നമ്മൾ താഴെ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ബേസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പേജ് നോക്കാം ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ ഓവർഹെഡ് റേറ്റ് ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് മെതേഡ് അപ്പോൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡിനെ പ്രൈം കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ
ഇനി മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് മെതേഡ് വരാം മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് മെതേഡ് ഇത് അവർ റേറ്റ് അവർ റേറ്റ് ആണല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല മെഷീൻ അവർ റേറ്റിൽ ഇൻ ദിഫ് മെതേഡ് ദ ഓവർ ഹെഡ് ഫോർ ചാർജ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മെഷീൻ അവേ സ്പെൻഡ് ഓൺ എ ജോബ് ഒരു ജോബിൽ എത്ര മാത്രം മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര അവർ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ മെഷീൻ അവേഴ്സ് ആണല്ലേ ഇപ്പം ഈ രണ്ട് കേഫിലും ഡയറക്റ്റ് ലേബർ റേറ്റ് ഓവർ റേറ്റ് മെതേഡിലും മെഷീൻ ഓവർ റേറ്റ് മെതേഡിലും നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ബാക്കി എല്ലാ കേഫിലും നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് അതിലെല്ലാം വരിക ഇനി ഏഴാമത്തെ മെതേഡായിട്ട് ഡുവൽ അവർ റേറ്റ് മെതേഡാണ് ദിസ് മെതേഡ് ഈസ് യൂഫ്ഡ് വെയർ ദി മാനുവൽ ലേബേഴ്സ് ആൻഡ് മെഷീൻസ് ആർ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ മാനുവൽ ലേബേഴ്സും ആളുകളും ഒപ്പം തന്നെ മെഷീനറിയും ഈക്വലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേഫുകളാണ് ഈ മെതേഡ് ഉപയോഗിക്കുക ഇൻ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഓവർ ഹെഡ് ഫോർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഇവിടെ ഓവർ ഹെഡ് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കും ഓവർ ഹെഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു മാനുവൽ ലേബർ അതായത് മാനുവൽ ലേബറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓവർ ഹെഡ് ഓവർ ഹെഡ് റിലേറ്റഡ് ടു മെഷീൻസ് മെഷീൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓവർ ഹെഡ് അതായത് ഓവർ ഹെഡ് റിലേറ്റഡ് ടു മെഷീൻസ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് മെഷീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓവർ റേറ്റ് നമ്മൾ ഓവർ ഹെഡ് നമ്മൾ മെഷീൻ അവർ റേറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മളത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഓവർ ഹെഡ് റിലേറ്റഡ് ടു മാനുവൽ ലേബർ അത് അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ലേബർ അവർ റേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതായത് ലേബർ അവർ റേറ്റും മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് എല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ അവർ റേറ്റ് ആൻഡ് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള മെതേഡിനാണ് ഡുവൽ അവർ റേറ്റ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ലേബർ അവർ റേറ്റ് മെതേഡും ഒപ്പം തന്നെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോ പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റും അല്ലേ കോസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ബൈ ഫാക്ടറി ഫർണിഷ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ദി മന്ത് ഓഫ് ഒക്ടോബർ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ മെറ്റീരിയൽ യൂഫ്ഡ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ടോട്ടൽ യൂഫ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ അൻപത്തിനാലായിരം രൂപ അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് കൊടുത്തത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ലേബർ അവേഴ്സ് വർക്കഡ് എത്ര ലേബർ അവേഴ്സ് എത്ര ആളുകളുടെ എത്ര മണിക്കൂർ അവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചു മുപ്പത്തി ആറായിരം മണിക്കൂറുകൾ ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചു അല്ലേ ഓവർ ഹെഡ് ചാർജബിൾ ടു ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പോർഷൻമെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറായിരം ആണ് ഫോർ ആൻ ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഈ ഒരു മാസം ഒരു ഓർഡർ ഫാക്ടറിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ആ ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് അത് നടപ്പിലാക്കി കൊടുത്തു ഇത് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുക അതായത് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തത് ആറായിരം ആണ് ടോട്ടൽ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്ത് അമ്പത്തിനാലായിരം ആണ് അല്ലേ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ആറായിരം രൂപയുടെ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തു ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ആണെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ലേബർ വേസ് വർക്കഡ് ആണെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഓവർ ഹെഡ് ചാർജസ് ചാർജബിൾ ടു ദി ജോബ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് മെതേഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ഇവിടെ ഏതാണ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വർക്കാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു വർക്കിലേക്ക് എത്രയാണ് ഓവർ ഹെഡ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് മുപ്പത്തി ആറായിരം ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര ചാർജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് മെതേഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ലേബർ അവർ റേറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ 
അപ്പൊ നമുക്ക് അവർ ഹെഡ് റേറ്റ് കിട്ടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിലേക്ക് എത്ര ലേബർ അവേഫ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ ഇൻറ്റു ഈ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ ജോബിലേക്ക് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലേബർ അവർ റേറ്റ് മെത്തേഡ് എല്ലാം ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് നോക്കാം അതായത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ഓൺ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് പ്രകാരം ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡിന്റെ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരമുള്ള ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതായത് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതുകൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുകൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ മുപ്പത്തി ആറായിരമാണ് ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് ഫാക്ടറിയുടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫിഡ് അമ്പത്തിനാലായിരം ആണ് അല്ലേ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലഭിക്കുക അതായത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആ പെർസെൻറ്റേജ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബിൽ എത്ര രൂപയാണ് ഈ ഓവർ കേട്ട് മുപ്പത്തി ആറായിരം എന്ന് എത്രയാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ജോബിലേക്ക് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകേഡ് അതിന് ബേസ് ചെയ്താണ് അല്ലേ ഈ ഓർഡറിൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എത്രയാണ് ആറായിരം ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആറായിരത്തിന്റെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ആറായിരം ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് നാലായിരം ആണ് ഈ ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മെതേഡിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങളത് പഠിച്ചു മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബേക്സ് ചോദിക്കാം അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു വരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്